আপনি যদি অল্টন প্রিমো এন এক্স সিক্স এর সাথে ইনফিনিক্স হট ইলেভেন এস এর একটি ফুল কম্পারিজন ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না তাছাড়া এমন আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না তো হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সকলেই ভালো রয়েছেন আমাদের দেশে পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা বাজেটের ফোনের চাহিদা সব থেকে বেশি আর এই বাজেটে আমাদের দেশে সব থেকে বেশি ফোন লঞ্চ করা হয় টেকনো ইনফিনিক্স এবং রিয়েলমি থেকে কিন্তু এবার এ বাজেটে আমাদের দেশীয় ব্র্যান্ড অল্টন একটি ধামাকা ফোন নিয়ে হাজির হয়েছে ফোনটির মডেল অল্টন প্রিমো এন এক্স সিক্স ফোনটি চার জিবি চৌষট্টি জিবি ভেরিয়েন্টের অফিসিয়াল মূল্য রাখা হয়েছে পনেরো হাজার নয়শো নব্বই টাকা আর এই একই বাজেটে আমাদের দেশে আরও একটি ফোন লঞ্চ করা হয়েছিল টেকনো এসপার এইট প্রো ফোনটি চার জিবি চৌষট্টি জিবি ভেরিয়েন্টের অফিসিয়াল মূল্য রাখা হয়েছে পনেরো হাজার চারশো নব্বই এবং ছয় জিবি চৌষট্টি জিবি ভেরিয়েন্টের অফিসিয়াল মূল্য রাখা হয়েছে ষোলো হাজার নয়শো নব্বই টাকা তো আজকের ভিডিওতে আমি এই দুটি ফোনের কম্পেয়ার করে দেখাবো জানাবো এই বাজেটে কোন ফোনটি আপনার জন্য ভালো হবে তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমে কথা বলা যাক দুটি ফোনের বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে দুটি ফোনেরই ব্যাক প্যানেল এবং ফ্রেম প্লাস্টিক বা পলিকার্বোনেটের তৈরি দুটি ফোনেরই নিচে রয়েছে ইউএসবি টাইপ সিপোর্ট এবং স্পিকার গ্রিল এবং ডান পাশে ভলিউম হাফ ডাউন বাটন এবং পাওয়ার বাটন কিন্তু টেকনো স্পার এইট প্রোতে পাওয়ার বাটনেই থাকছে ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর কিন্তু অন্যদিকে অল্টন প্রিমো এন এক্স সিক্সে থাকছে ব্যাক মাউন্টেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর তো এদিক দিয়ে অবশ্যই এগিয়ে থাকছে টেকনো স্পার্ক এইট প্রো তো চলুন এবার কথা বলা যাক দুটি ফোনের ডিসপ্লে নিয়ে অল্টন প্রিমো এন এক্স সিক্সে ডিসপ্লে হিসেবে থাকছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন এইট ইঞ্চির একটি আইপিএস এলসিডি প্যানেল যার রেজুলেশন এক হাজার আশি ইঞ্চি চব্বিশশো পিকজেল ডিসপ্লে পিপিআই ডেন্সিটি তিনশো নিরানব্বই এবং ডিসপ্লেতে থাকছে রেগুলার সিক্সটি হাজ রিফ্রেশ রেট অন্যদিকে টেকনো স্পার্ক এইট প্রোতে ডিসপ্লে হিসেবে থাকছে সিক্স পয়েন্ট এইট ইঞ্চির একটি আইপিএস এলসিডি প্যানেল যার রেজুলেশন এক হাজার আশি ইঞ্চি চব্বিশশো পিকজেল ডিসপ্লে পিপিআই ডেন্সিটি তিনশো পঁচানব্বই এবং ডিসপ্লেতে থাকছে রেগুলার সিক্সটি হার্স রিফ্রেশ রেট এখানে দুটি ফোনের ডিসপ্লেতে তেমন কোনো তফাৎ থাকছে না দুটি ফোনেরই ডিসপ্লে অলমোস্ট সেম দুটি ফোনেরই ডিসপ্লে বেশ বড় সাইজের এবং দুটি ডিসপ্লে ফুল এস ডি প্লাস রেজুলেশনের তাছাড়া দুটি ফোনের ডিসপ্লে পিপিআই ডেন্সিটিও অনেক ভালো দেওয়া হয়েছে তাছাড়া দুটি ডিসপ্লেতে এই পাঞ্চল কাট আউট দেওয়ার কারণে ফুল ভিউ ডিসপ্লে পাওয়া যাবে কিন্তু এই ডিসপ্লেতে সিক্সটি হার্টসের জায়গায় নাইনটি হার্টস রিফ্রেশ রেট দিলে বেশ ভালো হতো তো চলুন এবার কথা বলা যাক দুটি ফোনের ক্যামেরা নিয়ে অল্টন প্রিমো এন এক্স সিক্সে ব্যাক ক্যামেরা হিসেবে থাকছে ফোরটি এইট মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা সাথে একটি ফাইভ মেগাপিক্সেলের আল্ট্রয়েড এবং টু মেগাপিক্সেলের ডেপ সেন্সার এবং ফ্রান্ট ক্যামেরা হিসেবে থাকছে এইট মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা ফোনটির উভয় ক্যামেরা দিয়েই থাউজেন্ড এইটি পি থার্টি এফপিসে ভিডিও রেকর্ডিং করা যাবে অন্যদিকে টেকনো এসপার এইট প্রোতে ব্যাক ক্যামেরা হিসেবে থাকছে ফোরটি এইট মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা সাথে একটি টু মেগাপিক্সেলের ডেপ সেন্সার এবং একটি এআই লেন্স এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা হিসেবে থাকছে এইট মেগাপিক্সেল একটি ক্যামেরা ফোনটির উভয় ক্যামেরা দিয়ে থাউজেন্ড এইটি পি থার্টি এফ পিসে ভিডিও রেকর্ডিং করা যাবে এখানে দুটি ফোনেরই মেন ক্যামেরা সমান থাকা সত্ত্বেও আমি ক্যামেরার দিক দিয়ে এগিয়ে রাখবো অল্টন প্রিমো এন এক্স সিক্স কে কেননা এখানে ফোরটি এইট মেগাপিক্সেলের মেন ক্যামেরার সাথে একটি ফাইভ মেগাপিক্সেলের আল্ট্রাওয়েড ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে কেননা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা বা ভিডিও করার ক্ষেত্রে আল্ট্রাওয়েড ক্যামেরা অনেক কাজে দেয় তাছাড়া বর্তমানে কুড়ি বাইশ হাজার টাকার ফোনের মতোই আল্ট্রাওয়েড ক্যামেরা পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে ষোলো হাজার টাকা বাজেটের একটি ফোনে আল্ট্রাওয়েড ক্যামেরা দেওয়া অনেকটা ভালো ব্যাপার তো ক্যামেরার দিক দিয়ে এগিয়ে থাকছে অল্টন প্রিমো এন এক্স সিক্স অল্টন প্রিমো এন এক্স সিক্সে থাকছে সিক্স থাউজেন্ড মিলিয়াম্পেয়ারের ব্যাটারি যাকে চার্জ করার জন্য সাথে থাকছে টেন ওটের একটি চার্জার অন্যদিকে টেকনো স্কোয়ার এইট প্রোতে ব্যাটারি হিসেবে থাকছে পাঁচ হাজার মিলিয়াম্পেয়ার ব্যাটারি যাকে চার্জ করার জন্য ওই বক্সে থাকছে থার্টি থ্রি ওটের একটি চার্জার এখানে অল্টন প্রিমো এন এক্স সিক্স ফোনটি ব্যাটারি ক্যাপাসিটির দিক দিয়ে এগিয়ে থাকলেও চার্জিং স্পিডের দিক দিয়ে এগিয়ে থাকছে টেকনো স্পার্ক এইট প্রো টেকনো স্পার্ক এইট প্রো ফোনটিকে ফুল চার্জ করতে থার্টি থ্রি ওটের চার্জার দিয়ে সময় লাগবে এক ঘন্টা দশ মিনিটের মতো অন্যদিকে ছ হাজার মিলিয়াম্পের ব্যাটারিকে টেন ওটের চার্জার দিয়ে ফুল চার্জ করতে সময় লাগবে অলমোস্ট সাড়ে তিন ঘন্টার মতো 
তো এখানে আপনার বড় ব্যাটারি লাগবে নাকি চার্জিং স্পিড বেশি লাগবে সেটি আপনার নিজস্ব ব্যাপার তাছাড়া পনেরো থেকে ষোলো হাজার টাকা বাজেটের একটি ফোনে থার্টি থ্রি ওয়ার্টের চার্জার এ পর্যন্ত অন্য কোনো ব্র্যান্ড অফার করেনি তো চলুন এবার কথা বলা যাক দুটি ফোনের পারফরমেন্স নিয়ে এখানে দুটি ফোনই রান করবে অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড ইলেভেন দুটি ফোনেই চিপসেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়া টেকের হেলিও জি এইটটি ফাইভ যা একটি টুয়েলভ ম্যানোমিটার আর্কিটেকচারের উপর তৈরি করা চিপসেট যা সিপিইউ অক্টাকো টু পয়েন্ট জিরো গেগাহার্টস এবং জিপিইউ মালি জি ফিফটি টু এখানে দুটি ফোনেরই পারফরমেন্স একদম সেম দুটি ফোনের পারফরমেন্সে কোনো রকম তফাত থাকছে না আর মিডিয়া টেকে জি এইটটি ফাইভ বেশ পরীক্ষিত একটি প্রসেসর এই প্রসেসর দিয়ে সাধারণ সব কাজের পাশাপাশি বেশ ভালো মাপের গেমিংও করা যাবে কিন্তু দুটি ফোনের বাজেট বিবেচনায় এখানে জি এইটটি ফাইভের জায়গায় জি এইটটি এইট প্রসেসরটি দিলে বেশ ভালো হতো এখানে দুটি ফোনই আমার কাছে ওভার প্রাইজ মনে হয়েছে এখানে ব্র্যান্ডগুলো চাইলে আরও এক থেকে দেড় হাজার টাকা কম বাজেটে ফোনগুলো ছাড়তে পারত তাছাড়া তারা এই বাজেটে ফোনগুলো লঞ্চ করলেও ডিসপ্লে এবং পারফরমেন্স আরও বেশি ভালো করতে পারত তো চলুন এবার জানাবো দুটি ফোনের মধ্যে কোন জিনিসগুলো আমার ভালো লেগেছে এবং কোন জিনিসগুলো আমার ভালো লাগেনি তো প্রথমেই বলি টেকনো এসপার এইট প্রোর কোন জিনিসগুলো আমার ভালো লেগেছে প্রথমে থাকছে ফোনটির ডিসপ্লে ফোনটির ব্যাটারি ফোনটির চার্জিং স্পিড ফোনটির প্রসেসর ফোনটির সাইড মাউন্টেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এবং ফোনটির দুটি র্যাম রম ভেরিয়েন্ট এবার জানাবো টেকনো এসপার এইট প্রোতে কোন জিনিসগুলো আরও ভালো করা যেত প্রথমেই থাকছে ফোনটির ডিসপ্লে ডিসপ্লেতে সিক্সটি হার্টসের জায়গায় নাইনটি হার্টসের রিফ্রেশ রেট দিতে পারত ফোনটিতে একটি আল্ট্রাট ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারত ফোনটির পারফরমেন্স আরও পাওয়ারফুল করতে পারত আর মেন কথা ফোনটির প্রাইস আরও কম রাখতে পারত তো এবার জানাবো অল্ট্রান প্রিমো এন এক্স সিক্সের কোন জিনিসগুলো আমার ভালো লেগেছে প্রথমেই থাকছে ফোনটির ডিসপ্লে তারপর ফোনটির ক্যামেরা তারপর ফোনটির ব্যাটারি তারপর ফোনটির পারফরমেন্স তো চলুন এবার জানাবো অল্ট্রান প্রিমো এন এক্স সিক্সের কোন জিনিসগুলো আরও ভালো করতে পারত অল্ট্রান চাইলেই ফোনটির ডিসপ্লে ফোনটির চার্জিং স্পিড ফোনটির পারফরমেন্স এবং ফোনটির র্যাম র্যাম ভেরিয়েন্ট আরও ভালো করতে পারত সব থেকে বড় কথা তারা এখানে প্রাইস আরও এক থেকে দেড় হাজার টাকা কম রাখতে পারত অথবা এই প্রাইজে তারা ছয় জিবি র্যাম এবং চৌষট্টি জিবির জায়গায় একশো আঠাশ জিবি রম ভেরিয়েন্ট ব্যবহার করতে পারত তো এই বাজেটে কোন ফোনটি আপনার জন্য ভালো হবে আশা করি আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তাছাড়া এই চ্যানেলে আপনি আপনার পছন্দের কোন টাইপের ভিডিওগুলো দেখতে চান তো অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আমি সেই ধরনের ভিডিওগুলো করে আপনাদের সামনে আনতে পারবো